আসসালামু আলাইকুম টেক্সটাইল শিক্ষামূলক চ্যানেল টেক্সি কেবি সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা গ্লোবার সালটের হার্ডনেস নির্ণয় করব সর্বপ্রথমই উপকরণগুলো দেখি গ্লোবার সল্ট দশ গ্রাম নিব আমরা তারপর ডিস্টিল ওয়াটার নিতে হবে ইডিটিএ শূন্য দশমিক শূন্য এক মোলার পঁচিশ পারসেন্ট অ্যামোনিয়া এবং দুই পার্সেন্ট ইরিওক্রম ব্লাকটি এবার শূন্য দশমিক শূন্য এক মোলার ইডিটিএ তৈরি করব তিন দশমিক সাত দুই দুই চার গ্রাম ইডিটিএ ভলিমেটিক ফ্লাক্সে নিয়ে এক লিটার সলিউশন তৈরি করতে হবে যার জন্য এক লিটার ডিস্টিল্ড ওয়াটার এখানে ঢেলে নিচ্ছি আমরা এক লিটার ডিস্টিল্ড ওয়াটার তিন দশমিক সাত দুই দুই চার গ্রাম একত্রিত করে ঝাঁকিয়ে সলিউশন তৈরি করে নিলেই শূন্য দশমিক শূন্য এক মোলার ইডিটিএ তৈরি হয়ে যাবে হয়ে গেল এখন শূন্য দশমিক শূন্য এক মোলার ইডিটিএটিকে আমরা বুলেটের মধ্যে নিয়ে নিব বুলেটের মধ্যে নিয়ে তার যে প্রথম রিডিংটি আছে সেটি খেয়াল করে স্কেলের মধ্যে থেকে নির্ণয় করব স্কেল থেকে দেখে নিচ্ছি এখানে আমরা খাতার মধ্যে লিপিবদ্ধ করে স্ক্রিনে পরিদর্শন করব প্রথম হচ্ছে উনিশ উনিশ দশমিক শূন্য রিডিং তো এবার আমরা ডিস্টিল্ড ওয়াটার যেটা ছিল ডিস্টিল্ড ওয়াটার একশো এম এল ডিস্টিল্ড ওয়াটারকে আমরা সিলিন্ডারে নিয়ে মেপে কনিক্যাল ফ্লাক্সের মধ্যে রাখতে হবে কনিক্যাল ফ্লাক্সের মধ্যে রেখে নিলাম একশো এম এল ডিস্টিল্ড ওয়াটার সল্টের ক্ষেত্রে ডিস্টিল্ড ওয়াটার আমরা নিব এটার মধ্যে যে পিএইচ থাকার কথা পিএইচটা নিউট্রাল অবস্থানে থাকে এবার গ্লোবার সল্ট যার পিএস নির্ণয় করব দশ গ্রাম গ্লোবার সল্ট আমরা সেই কনিক্যাল ফ্লাক্সের মধ্যে নিয়ে নিলাম নিয়ে ঝাঁকিয়ে কোনো দানাদার অবস্থা যেন না থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে সবটুকু গলে যাবে তা নিশ্চিত করা দরকার তো এবার অ্যামোনিয়া পঁচিশ পারসেন্ট অ্যামোনিয়া যেটা আমরা আগে নিয়েছি সেখান থেকে দশ থেকে বারো ড্রপস আমরা এই সল্টের যে সলিউশনটা আছে তার মধ্যে নিয়ে হালকা একটু ঝাঁকিয়ে নেব দশ থেকে বারো ফোটা নিলেই হয়ে যায় এটা হলো নিতে হবে এবার নেওয়ার পর আর এবার হলো ইরিওক্রম ব্লাকটি দুই তিন ফোটা ইরিওক্রম ব্লাকটি সলিউশনের মধ্যে দিলেই লালচে বেগুনি একটা কালার চলে আসবে এর মধ্যে কিছু একটা লালচে ভাব থাকবে হালকা একটু রেড স্টোন আছে তো এটাকে আমরা বুলেটের নিচে রেখে দিলাম এবার টাইট্রেশন হবে উপরে ইডিটি আছে শূন্য দশমিক শূন্য এক মোলার এবং নিচে কনিক্যাল ফ্লাক্সের মধ্যে আছে যে সল্টের সলিউশনটা এমন নিয়ে আসমে তো তো টাইট্রেশন করে যে কালচে একটা রং চলে আসলে আমরা রঙের পরিবর্তনটা হয়ে গেলেই ওখানেই রিডিংটা চিহ্নিত করব স্কেলের মধ্যে আমাদের টাইট্রেশন সম্পন্ন হয়ে গেল এরকম কালচে একটা বেগুনি কালার চলে আসছে তো আমরা রিডিংয়ে দেখে নিচ্ছি কোন রিডিংয়ে আমাদের রঙের যে পরিবন্ধনটা হলো খাতা লিপিবদ্ধ করে নিলাম এবার দেখছি ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে আমরা হিসাব করে নিচ্ছি যে পরের যে রিডিংটা পেয়েছি তার থেকে বিয়োগ করতে হবে আগের রিডিংটা বিয়োগ করার পরে যে বিয়োগ ফল আসবে তাকে দশ দিয়ে গুণ করলে আমরা পেয়ে যাব। 